조선시대 7대에 걸쳐 4명부를 지킨 후궁 명빈 김씨는 조선 제3대왕인 태종의 후궁으로 본가는 안동이며 거주지는 한양이었습니다. 그녀는 돈영무 판사를 지낸 안정공 김구덕과 신창경의 딸인 영월신씨 사이에서 일남일녀 중 장녀로 태어나게 됩니다. 그녀의 집안은 대대로 명문으로 할아버지는 고려 후기 문신인 상락군 김묘였고 증조할아버지는 고려 후기에 중서시랑 평장사를 지낸 영창군 김승택이었으며 남동생 김원무는 문종의 세자 시절 첫 번째 부인이자 후일 폐출당한 휘빈 김씨의 아버지였습니다. 1411년 태종과 원경왕후 사이의 불안은 점점 심해졌습니다. 원경왕후와 그녀의 집안은 태종을 왕으로 만들기 위해 내조를 아끼지 않았지만 정작 왕위에 오른 태종은 그것을 생각하지 않고 수많은 여인을 들이게 됩니다. 이에 소유욕이 강했던 원경왕후는 배신감에 치를 떨었고 태종의 바람기와 원경왕후의 질투심으로 인해 왕실은 한시라도 편할 날이 없었습니다. 이러한 불화를 바탕으로 태종은 외척을 견제하기 위해 왕후의 남동생인 민무구 민무질의 탄핵에 동조하게 되고 결국 1410년 태종은 종친과 신하들의 강력한 주청에 따라 민무구 민무질 형제에게 자진하라고 명하면서 태종과 원경왕후 사이는 끝을 달리게 됩니다. 이후 이성을 잃은 원경왕후는 태종에게 불순한 말을 자주 하여 왕의 분노를 사게 되고 민무구 형제가 죽은 지 1년이 채안된 시점에서 왕후는 폐비의 위기까지 이르게 됩니다. 이에 태종은 정비 원경왕후를 대신해 내명부를 다스릴 만한 여인을 간택하기 위해 1411년 일빈 이잉의 빈어제도 즉 정실왕비 대신에 한 명의 빈과 두 명의 애첩을 두는 것을 만들게 됩니다. 그리하여 같은 해 10월 27일에 판 통례문사 김구덩의 딸을 빈으로 삼아 명빈에 오르게 하고 전제학 노구신의 딸과 전지암주사 김점의 딸을 잉실로 삼아 각각 소의 공주와 숙궁 공주로 봉하게 됩니다. 명빈 김씨는 태종이 제의하던 시절 유일하게 빈의 지위에 있었던 후궁으로 평소 궁중 생활에 절도가 있었고 뛰어난 미색과 덕성으로 사람들로부터 존경과 예우를 받았다고 합니다. 그리고 그녀는 기회에도 능했기에 태종이 무척이나 사랑했다고 전해지며 이러한 그녀의 처수는 명빈전으로 불리게 됩니다. 여기서 재미있는 사실은 명빈 김씨의 할머니 영민씨가 원경왕후의 아버지 민재와 같은 가문이자 사촌이었기에 명빈의 아버지 김구덕과 원경왕후는 왜 6촌 원경왕후와 명빈은 왜 7촌이 됩니다. 명빈 김씨는 후사가 없는 것으로 기록되어 있으나 여러 사료를 대조해보면 태종과의 사이에서 수관옹주를 낳은 것으로 추정되며 이러한 수관옹주는 충청도 관찰사 황자후의 아들인 회청군 황유와 결혼하여 그와의 사이에서 사람을 두게 됩니다. 결혼 후에 옹주의 기록은 잘 알려지지 않으나 실록에서 언급이 되지 않을 정도로 무난한 삶을 살다가 1464년 세상을 떠나게 됩니다. 명빈 임씨는 독실한 불교신자로 알려져 있습니다. 흑석사 아미타 불상에 복장에서 나온 아미타 3점 복장기를 보면 1458년 조선 태종의 둘째 아들인 효룡대군이 태종의 후궁 의빈권씨 명빈 김씨와 함께 왕실의 평안을 위해 흑석사 아미타 3점 불상을 조성한 것이라는 내용이 있습니다. 또한 명빈 김씨는 수종사 8각 5층 석탑에서 발견된 금동불상 중 금동석과 삼존불상을 비롯하여 여러 불상을 주도적으로 조성했을 정도로 불심이 깊었던 왕실의 후궁이었습니다. 당시 조선 초기에는 억불승유의 정책으로 불교가 크게 위축되었으나 오랫동안 이어져 왔던 전통으로 인해 왕실의 왕비와 후궁들 사이에서는 여전히 불상이 조성됩니다. 이때 명빈 김씨는 오랜 시간 동안 승려들과 교유하면서 왕실과 불교계를 중재하는 큰 역할을 맡게 됩니다. 시간이 흘러 명빈 김씨는 태종과 원경왕후 사후에도 왕들의 배를 받으며 궁에 계속 남아 왕실의 어른으로 대접을 받았고 태종부터 성종에 이르기까지 7대에 걸쳐 오랜 시간 동안 내명보를 지키다가 
1479년 음력 6월 5일에 세상을 떠나게 됩니다. 명빈 김씨의 무덤은 경기도 구리시 아천동에 있으며 호석과 곡장이 없는 일반 후궁묘제 형식으로 1991년 10월 25일 사적제 364호로 지정되어 동구릉에서 관리하고 있습니다.